Assalamualaikum. Me hu Dr. Varis. Welcome you all in Health Care with Dr. Varis. Nadrin, aaj ka jo mazu maine aapke liye chuna hai, wo hai jodon ka dard yani rheumatoid arthritis. Jodon ka dard ye young adults se leke budon tak ya yani budhape mein zyada tar mahsoos hota hai. Ye kyun hota hai? Iski bahut sari wajahat मालूम नहीं या ज्यादातर ये ऑटो इम्यून हो जाता है यानी इसकी इटियोलॉजी हमें मालूम ही नहीं होती लेकिन इसका अगर बर वक्त इसको इलाज समझ किया जाए तो ये बहुत सारी ये डिसेबिलिटी से बचाता है क्योंकि ये अब जब से ही प्रोग्रेस होगा तो आगे जाके जोड़ों में इतना सारी شدید रुकावटें और तकलीफें हो जाती हैं कि मूवमेंट करना ही मुश्किल हो जाता है Clinically, हम जब डायग्नोस करते हैं तो ये होता है कि सिमेट्रिकली या आर्थराइटिस यानी दोनों टांगों में होगा या दोनों जो है हाथों में होगा तो ये जो दोनों जॉइंट्स एक तरफ के इन्वॉल्व होंगे और वो तीन से ज्यादा या तीन जॉइंट्स अगर इन्वॉल्व होंगे और ये इसमें मॉर्निंग स्टिफनेस यानी सुबह जब बंदा उठता है तो वो जुकड़े हुए होते हैं सूजे हुए होते हैं और वो उसकी सूजन इतनी होती है कि कम से कम आधे घंटे तक तो वो उसकी मूवमेंट अच्छी तरह नहीं हो पाती तो ये हम कहते हैं कि इसको क्लिनिकली इसको आर्थराइटिस यानी कोई का असर है अब हमारा मकसद है इसको कैसे ट्रीट करना है ट्रीट जब रोमेटाइड आर्थराइटिस कंफर्म हो गया तो इसको एग्रेसिवली ट्रीट करते हैं हम एग्रेसिवली का मकसद ये है कि हमारा जो मकसद है इसको ट्रीट करने का वो तीन किस्म का मकसद होता है यानी इसकी अर्ली सेपरेशन हो इन्फ्लेमेशन की यानी उसकी जो सोजश है जल्दी खत्म हो जाए और उसकी जो मसल्स की या जॉइंट्स की फंक्शन है वो और बहाल की जाए और दूसरा जो इसको डैमेज हुआ है उसको जॉइंट्स का वो भी रिपेयर हो जाए और उसका पेन यानी दर्द भी खत्म हो जाए ये है हमारा मकसद अब इस मकसद के लिए जो ज्यादातर दवाइयां इस्तेमाल होती हैं वो एक खास किस्म की दवाइयां होती हैं जिसको हम डीएमआरडीज कहते हैं यानी डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रोमेटिक ड्रग्स ये इस ये इसका इस्तेमाल होता है और होते हैं तो बहुत सारे और क्लासेस भी हैं लेकिन हम अब डीएमआरडीज के बारे में थोड़ा आपको बताएंगे कि डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रोमेटिक ड्रग्स क्या है इसमें जो ड्रग्स पाई जाती हैं उसमें मेथोट्रेक्सेट है लिफ्लोरोनामाइड है और उसमें हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है और सल्फासलाजाइन है ये दिन जा साइक्लोफास्फामाइड हो गया ये सारे ड्रग्स इसमें आ जाती हैं डीएमआरडीज में अब इस जब डीएमआरडीज का यूज हम करेंगे तो वो क्या कहते हैं कि वो प्रोग्रेशन ऑफ बोनी इरोजन इसको रिटार्ड करती हैं जब ये एक मतवा इंडिया डायग्नोज हो जाए कि रोमेटाइड आर्थराइटिस कंफर्म है और रिस्पांस भी ज्यादातर मई दो महीने तक आ जाता है इन ड्रग्स से अब जिस ड्रग्स से यानी डीएमआरडी से इसका जो रिस्पांस आ गया तो उसको इनडेफिनेट टाइम तक लेना पड़ता है यानी ला महदूद टाइम तक इस दवाई को लेना पड़ता है कि या जैसे कि इसका रिलैप्स ना हो यानी दोबारा बीमारी ना हो सके क्योंकि ये परमानेंट डिसेबिलिटी भी कर सकती है इसके और ज्यादा तर डिसेबल रहने के बाद मॉर्टिलिटी की यानी के भी चांसेस होते हैं इसमें 20 से 35% तक बंदे इसमें मर भी जाते हैं अब जो इसमें मेन डीएमआरडीज यानी डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रोमेटिक ड्रग्स इस्तेमाल होती है वो होती है मेथोट्रेक्सेट मेथोट्रेक्सेट के बारे में थोड़ा बताता चलूं कि ये प्रेगनेंसी में लेनी नहीं लेनी होती क्योंकि इसका टेराटोजेनिक इफेक्ट होता है यानी बच्चे पे इसका नुकसानات होते हैं और ये 4 से 8 हफ्ते तक जो है इस्तेमाल करनी पड़ती है इनिशियली और इसका जो डोज है वो 7 मिलीग्राम से शुरू होता है और ये हवीकली लेनी पड़ती है इसमें इंक्रीमेंट की जाती है हर दो हफ्ते 
जिस डोज में जैसे कुर्नर टू पॉइंट फाइव से फाइव मिलीग्राम तक इसको हम इसको बढ़ाते जाते हैं अच्छा ये जो इस्तेमाल होती है मेथोट्रेक्सेट वो शुरू करने से पहले हेपेटाइटिस बी और सी की स्क्रीनिंग भी ज़रूरी है क्योंकि इसका ज़्यादा जा, असर लिवर पे होता है क्योंकि ये जो है लिवर एम्पेयरमेंट और रीनल एम्पेयरमेंट वाले मरीज़ को नुकसान पहुंचा सके तो ये इसमें कनकमिनट इसका जो यूज़ है फॉलिक एसिड का उसका भी इसके साथ होना ज़रूरी है क्योंकि वन टू टू मिलीग्राम तक इसको और जो फॉलिक एसिड है उसको भी साथ दे, साथ देना ज़रूरी है अगर ये डीएमआरडी अकेले तौर पे या कॉम्बिनेशन में अगर फेल हो गई तो हमारे दूसरा क्लास भी होता है एंटीसाइड साइटोकाइंस थेरापी या इंटरल्यूकन इनिबिटर्स का क्लास होता है बी सेल डायरेक्टेड थेरापी भी होती है ये ड्रग्स हम सेकेंडरी और टर्सरी लेवल पे इस्तेमाल करते हैं इस बीमारी में अगर सेवेंटी परसेंट पेशेंट इिवर्सिबल डेमेज हो जाता है अगर तीन साल तक ये मुसलसल बीमारी इस तरह ही रही तो तो नाजरीन ये इस जो मैंने बाप को रोमेटाड आर्थराइटिस मोस्ट कॉमन आटो इम्यून डिजीज़ के बारे में बताया तो इसका बर वक्त इलाज और एग्रेसिव इलाज किया जाए यानी जैसे तरह जिस तरह कोई इसका ख़ास मालिज को हो तो उससे इसका इलाज कराएँ वैसे एक या दो कोई जैसे आई प्रोफिन वगैरह कोई डाइक्लोफिन या इसको अपनी तौर पे लेते रहेंगे तो ये आपको मैदे में ज़ख्म भी करती रहेंगी और आप ख़ुद व इस बीमारी में ज़्यादातर फंसते जाएंगे तो नाजरीन अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफ